Panu Bogu. Dzisiejsze nauczanie chciałbym rozpocząć od fragmentu z Księgi Dziejów Apostolskich. Otwórzmy proszę swoje Biblię na 20 rozdziale. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 20. I przeczytamy wersety od 28 do 32. Słowo Boże zawiera taki zapis. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że podejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Prze to czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Drodzy, słowa, które postanowiłem obrać za myśl przewodnią dzisiejszego nauczania są słowami apostoła Pawła, który żegna się ze starszymi zboru w Efezie. Gdybyśmy popatrzyli na kontekst, no to czytamy tu, że przychodzi dzień, że Paweł opuszcza Efes, żeby udać się w kolejną podróż misyjną. Jest przekonany, że raczej nie zobaczy już nigdy więcej tego zboru swoich braci. Tam jest w ogóle wzruszająca scena, kiedy rzucają się mu na szyję, kiedy odprowadzają go na statek, kiedy jeszcze na plaży razem klęczą na piasku i modlą się i dziękują Bogu, że połączył ich razem więzami prawdy, więzami miłości. Więc co robi Paweł? Wiedząc o tym wszystkim, że już tam nie wróci, postanawia wezwać starszych Kościoła do siebie i udzielić im ostatnich wskazówek dotyczących ochrony zboru chrześcijańskiego przed fałszywą nauką, przed herezją, przed zwiedzeniem. Z napomnienia postała Pawła możemy wiele się nauczyć również w naszych czasach, mimo że już 2000 lat minęło od tej chwili, dlatego myślę, że warto rozważyć ten tekst słowo po słowie, werset po wersecie. Więc zwróćmy uwagę na werset 28, przypomnijmy sobie te słowa. Czytamy tutaj Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego Krwią. Ten tekst zawiera sobie wiele treści. W zasadzie myślę, że na podstawie tylko tego jednego wersetu można przygotować wiele nauczań, wiele kazań. Ale zwróćmy uwagę na kilka istotnych nauk, które tutaj dostrzegamy. Więc po pierwsze na pewno rzuca się nam w oczy to sformułowanie Miejcie piecze. Miejcie piecze. W Grece mamy tutaj słowo, które możemy przetłumaczyć również na uważajcie. I tak jest w uspółcześnionej, tak? W Biblii Gdańskiej. Uważajcie. No i teraz Paweł mówi, żeby starsi zboru po prostu uważali. Pytanie na kogo? Na samych siebie. Na samych siebie. Mówi uważajcie, czyli miejcie piecze na samych siebie. Zobaczcie, Paweł nie rozpoczyna od słów uważajcie na herezję, uważajcie na zwiedzenie, uważajcie na jacyś tam jakieś nauki fałszywe, tak, fałszywych proroków, chociaż za chwilę będzie do tego zmierzał, ale to ostrzeżenie rozpoczyna od nich samych. Zaczyna od starszych w Kościele. Zaczyna od ludzi, którzy stoją na jego czele. Dlaczego? Bo fałszywa nauka to nie jest materialna rzecz. Tak? Wiecie, fałszywa nauka nie jest rzeczą, nie jest jakimś przedmiotem, nie można jej fizycznie dotknąć, zważyć, zmierzyć, unieść. Nie jest przedmiotem, któremu można podrzucić coś, tak? Fałszywa nauka tak naprawdę to jest myśl. To jest jakaś teza, to jest jakaś idea. To jest jakiś pomysł na coś, jakiś, jakiś pogląd na coś. Fałszywa nauka, czyli herezja, potrzebuje osoby, żeby przez nią przedostać się do umysłu i serc innych ludzi. 
Paweł dobrze to rozumie i dlatego nie zaczyna, zobaczcie, wymieniać wszystkich herezji świata, które wtedy w tamtym czasie były. Nie zaczyna naj, napominać najpierw zborowników. Nie zaczyna mówić o jakichś problemach, które mogą wystąpić w Kościele. Tylko zaczyna napominać najpierw tych, którzy mają zborownikami się opiekować. Którzy mają za zadanie umacniać ich Słowem Bożym. Którzy mają za zadanie nauczać Kościół Jezusa. Dlatego rozmawia ze starszymi zboru. Kto to jest starszy zboru? Wiem, że są osoby nowe i może nie wiedzą, co to, kto to jest starszy zboru. To nie jest starszy, najstarszy pan w zborze z taką brodą, taki mędrzec, tylko Biblia słowem starszy określa dojrzałego duchowo mężczyznę, który swoim życiem potwierdza, że jest nawrócony, że miał prawdziwe spotkanie z Jezusem Chrystusem, że faktycznie wyrzekł się tego świata, Dalej, taki człowiek musi znać i wierzyć Słowu Bożemu. Musi wiedzieć, w co wierzy. Musi być o tym przekonany. Musi umieć udowodnić to Biblią. I musi trwać w swojej wierności doktrynom chrześcijańskim. Jest gotów nawet oddać za nie życie. Więc nie może być w tym rozdwojony. Nie może iść na żadne układy z tym światem, mieszając sprawy świata z Ewangelią. Nie może przekręcać na swoją korzyść nauczania biblijnego. Nie może wierzyć też w różne samozaprzeczające sobie nauki albo wierzyć że we wszystko, we wszystko, tylko po to, by przypodobać się ludziom. Tylko po to, żeby jego zbór był pełny ludzi, żeby wszyscy go poklepywali i mówili jakiś wspaniały starszy zboru. Dlatego Paweł napomina, uważajcie, miejcie piecze o samych siebie. Od tego trzeba zacząć. Patrzcie na samych siebie. Zatem według Biblii problemem w herezji nie jest tylko sama herezja. No to jest problem, ale to nie jest tylko problem. Problemem są ludzie, przez których herezja może przedostać się do Kościoła. Problemem mogą okazać się ludzie, którzy powinni zwalczać, powinni zapobiegać herezją, ale będą jej pobłażać. Problemem jest to, czy Kościół natychmiast zdemaskuje fałszywą naukę, czy raczej pójdzie na kompromisy. A te zaczynają się zazwyczaj od poglądów o mniejszej wadze niż doktryna, żeby z czasem urosnąć do sprawy bardzo poważnej. Dlatego Paweł mówi najpierw do tych, którzy stoją na czele Kościoła, uważajcie na samych siebie. Mamy tu jeszcze jeden szczegół związany z określeniem miejcie piecze, uważajcie. W biblijnej Grece mamy tutaj czasownik prosechete, tak on brzmi, który może być tłumaczony również na strzeż się albo wystrzegaj się. Więc gdyby spojrzeć dosłownie na tekst grecki tego wersetu, to Paweł pisze tak. Wystrzegaj się samego siebie. Wystrzegaj się samego siebie. Tekst dosłowny daje więc możliwość podejścia do sprawy jeszcze głębiej. Do sprawy, która akcentuje potrzebę zachowywania uwagi w kwestii subiektywizmu. Co to jest subiektywizm? Według słownika języka polskiego subiektywizm to patrzenie na pewne kwestie z własnej perspektywy, zgodnie z własnymi przekonaniami, zgodnie z własnymi poglądami lub uczuciami. Oznacza to, że człowiek, który zabiera się za nauczanie innych, Słowa Bożego, a w zborach powinni to być tylko starsi, nie może subiektywnie podchodzić do kwestii nauki wiary. Nie może kierować się własnymi, własną perspektywą, własnymi uczuciami, emocjami, swoimi własnymi przemyśleniami, swoimi własnymi interpretacjami. Musi trzymać się ściśle i wiernie Słowa Bożego, ponieważ Słowo Boże samo się interpretuje. Więc jeśli ktoś próbuje interpretować Słowo Boże, to w istocie jest mądrzejszy niż Słowo Boże. Dlaczego? Bo Biblia sama się interpretuje. Żaden starszy zboru nie ma interpretować Słowa Bożego, tylko ma je głosić. Ma je głosić, ma je zwiastować. Zobaczcie, że w Biblii nie jest nigdzie powiedziane czytajcie zborom Biblię i interpretujcie tak, jak wam tam. Nie ma czegoś takiego. Starszy ma zwiastować, ma głosić Słowo Boże, a Duch Święty zrobi swoje w sercach. Mówię o tym dlatego, ponieważ wiele osób, z którymi często rozmawiam na temat Ewangelii, nawet wielu chrześcijan, gdy nie zgadzają się z jakimś wyjaśnieniem tak, podanym w Słowie Bożym, to bardzo często posługują się takim zdaniem, cytuję, wiesz, to zależy od tego, jak to zinterpretujesz. 
Słyszeliście kiedyś takie słowa? No właśnie. No wszystko fajnie, tylko nie ma czegoś takiego jak własna interpretacja. Dlaczego? Ponieważ Słowo Boże dotarło już do proroków. Dotarło już do apostołów i to oni w mocy Ducha Świętego dokonali już interpretacji słów Boga. Stąd mamy listy. Mamy Stary Testament, który był zapowiedzią tego wszystkiego, co ma być, a Nowy Testament jest interpretacją Pisma. Więc dlaczego my mamy dzisiaj znowu interpretować Pismo? Nie rozumiem. My musimy podawać to, co głoszą apostołowie. Dlatego Kościół starszy ma wykładać Słowo Boże. Zobaczcie, w Efezjan 2,20 czytamy, że jesteśmy zbudowani na czym? Na własnych interpretacjach, na własnych emocjach, na subiektywnych jakichś ocenach sytuacji? Nie. Doskonale, bracie. Zbudowani na fundamencie kogo? Starszego zboru. Nie? Nie. Na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. No to chodzi. Więc rola starszego zaczyna się i kończy na tym, że ma tu stanąć, otworzyć Biblię i po prostu czytać ją i wyjaśniać tak, jak mówi kontekst. Opowiadać, co tu jest napisane. To wszystko. Bez żadnych swoich nauk. Więc co tak naprawdę chciał przekazać Paweł starszyźnie w Efezie, o czym czytamy właśnie w tych dziejach 20-28, gdzie jesteśmy? On mówi niejako do każdego z nich. Nie słuchaj swojego serca. Nie słuchaj swoich emocji. Nie kieruj się tym, co kiedyś myślałeś na dany temat. Tylko trwaj w wiernym trzymaniu się przekazanej nauki Ewangelii. Nie matacz, nie przekręcaj, nie odchodź od Ewangelii i nauki apostolskiej ani na krok. Uważaj na siebie, uważaj na swoją służbę, uważaj, czego nauczasz. Zobaczmy dalej. Kolejny szczegół w wersycie 28. Apostoł Paweł mówi, miejcie pieczę o całą trzodę. Czyli pierw zaczął od starszych, a teraz mówi, uważajcie na całą trzodę. Czy na stado, tak? Jak mamy w UBG. Trzoda lub stado pewnie kojarzy się nam z owieczkami. I tak też jest w Grece biblijnej. Słowo, które występuje w manuskryptach tego wersetu, to słowo po imio, które dosłownie znaczy niewielkie stado owiec. Taką mamy definicję. Niewielkie stado owiec. To pokazuje nam przy okazji, jak wyglądały zbory w pierwszym wieku. Tak? Nie były to wielkie społeczności, takie olbrzymie jakieś denominacje po 100, po 200, po 1000 osób, gdzie każdy może wejść, każdy może wyjść, niezauważony, anonimowy, robić co chce, myśleć jak chce i do widzenia. Nie? Przyszedł, odbębnił swoje i poszedł. Czegoś takiego nigdy nie było w Biblii. Nie taki jest zamiar Jezusa Chrystusa. Czytamy tutaj, że po imię to jest niewielkie stado owiec. Więc Kościół to były małe, rodzinne grupy wierzących. Można powiedzieć, że taka grupa jak tutaj, 20 parę osób, no to jest Kościół. To jest Kościół biblijny, pierwszowiekowy. Według tych słów, zobaczcie, starsi w takich niewielkich zborach, którzy przyrównani zostali do pasterzy, mieli uważać na owce, które są powierzone ich pieczy. Uważać to znaczy obserwować. Uważać to znaczy dostrzegać zagrożenie i reagować, czasem stanowczo, gdy jest potrzeba. Gdyby przyjrzeć się teraz prawdziwym owcom i prawdziwemu pasterzowi, być może widzieliście kiedyś na żywo, jak to pasterz wyprowadza stado owiec na, na łąki, to powiedzcie, czy pasterz taki biega za każdą owcą, żeby ją przytulić, wytarmosić za wełnę, ponosić troszkę na rękach, żeby owieczka się dobrze czuła. Widzieliście kiedyś coś takiego? Ja nie widziałem. Dlaczego? Bo głównym zadaniem pasterza jest stać z dystansu i obserwować zachowania oraz zagrożenia, które są wokół owiec. Gdy owca zaczyna zachowywać się podejrzanie, na przykład zaczyna kuleć, zaczyna beczeć inaczej niż zwykle beczy, albo zaczyna jeść nie to, co trzeba, albo zaczyna podchodzić do niebezpiecznych miejsc, na przykład do skraju lasu, gdzie mogą czyhać wilki, pasterz ma za zadanie natychmiast reagować, bo od tego jest. Dlatego jest Pasterzem, tak? Nie ciotką miłosierdzia, tylko pasterzem. On ma stać i pilnować. I analogicznie, zobaczcie, jest kwestii duchowej. Obraz pasterza, który Paweł odnosi do starszych zboru, uzmysławia nam kilka spraw. Po pierwsze, tłumaczy, dlaczego każdy chrześcijanin powinien być członkiem lokalnego zboru. To jest pierwsza, pierwszy wniosek. Dlaczego tak jest? Bo lokalne zbory 
to są takie symboliczne statka, małe statka, niewielkie zbory, niewielkie statka owiec, gdzie jesteśmy właściwie odżywiani, prowadzeni i doglądani przez ustanowionych pasterzy słowem samego Boga, nie ich mądrością. Gdyby przyjrzeć się całościowemu nauczaniu Biblii, to w Biblii nigdzie nie mamy takiej koncepcji, w której owca Chrystusa na przykład spaceruje między zborami tak, no i połowę życia zastanawia się, gdzie będzie jej najlepiej. To jest obca nauka. Nie ma czegoś takiego w Biblii, drodzy. Taka postawa to jest raczej szukanie swego, o czym mówiłem tydzień temu w kazaniu. Jeżeli jesteś owcą, to po prostu w sposób naturalny należysz i powinieneś należeć do stada. To jest naturalna sprawa, tak czytamy w Biblii. Nie możesz należeć do wszystkich stad naraz. Owca nie może biegać sobie między jednym stadem, a drugim stadem, a trzecim stadem, a czwartym stadem, twierdząc, że przecież wszędzie są owce i wszędzie są pasterze. Po prostu tak nie jest. Dlaczego? Ponieważ w ten sposób pozbawia się ochrony, którą ustanowił nad każdą owcą sam Jezus Chrystus. Głowa zboru. Żeby nas chronić tutaj, lokalnie, na danym terenie, gdzie mieszkamy. Tak to skonstruował Pan Jezus. To jest Jego pomysł, to jest Jego plan, to nie jest nic mojego. Także tylko przedstawiam, co mówi Chrystus w tej sprawie. Jest to bardzo ważne, ponieważ tak jak owca, która spaceruje sobie to tu, to tam, jest łatwym łupem wilka, tak samo chrześcijanin nieuznający biblijnego uporządkowania w kwestii zboru staje się bardzo łatwym łupem wszelkich herezji. I niestety, drodzy, doświadczenie i praktyka pokazują, że osoby, które nie są członkami żadnej społeczności lokalnej, no bo twierdzą, że mogą być wszędzie, że wszędzie mają braci, bardzo często borykają się z problemami w kwestii rozumienia nauk biblijnych. Często nie są przekonani na podstawie Biblii co do swoich poglądów. Przez to stają się łatwym łupem wszelkich możliwych odstępstw od doktryn biblijnych. I to może potwierdzić z doświadczenia każdy pastor. Ja wam to zaświadczam, że tak jest. Bo moja praca nie kończy się tylko tu w kościele, ale cały tydzień rozmawiam z różnymi chrześcijanami, którzy dzwonią z różnych części Polski, nawet ze świata, z różnych części świata. Dlatego bycie członkiem lokalnej społeczności, kochani, nie jest po to, żeby kogoś wcisnąć w jakieś tam, wiecie, ramy, tak? Zorganizować nas i w jakiś sposób tutaj trząść. Nie jest też po to, żeby pastor miał do kogo gadać, bo zawsze ma do kogo gadać. Taka jest prawda. Ale członkostwo służy ochronie owiec Pana Jezusa Chrystusa. Mało tego, umożliwia rozwój chrześcijanina pod względem zrozumienia prawd biblijnych, pod względem uczenia się relacji jeden z drugim. Jeżeli jesteś sam, to jak chcesz relacje jakieś mieć? I, I trwać właśnie w miłości braterskiej i dzielić się swym darem Ducha Świętego z innymi. W jaki sposób sam to chcesz zrealizować? Więc warto się nad tym zastanowić, by jeszcze lepiej prowadzić nasze chrześcijańskie życie dla chwały Bożej. A teraz zobaczcie trzeci szczegół. Zobaczmy do Biblii. Paweł mówi w tym 28 wersecie Wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami. Więc w Grece mamy tutaj zapis. Encho hymas tu pneuma tu hagion eteto episkopus. Czyli dosłownie, w której was Duch Święty umieścił doglądającymi. To zdanie naucza nas dwóch ważnych prawd. Po pierwsze pasterz, czyli biskup, tak jak mamy w naszych przykładach, w Kościele Boga to jest mężczyzna. Tak? To jest pierwsza rzecz. Dlaczego? Bo słowo episkopos występuje w rodzaju męskim. Tak? Starszy ma być mężem żony. A, jednej. <grywa> Brawo. Nie wszystkich żon. Ale mężem, a nie żoną męża. Tak? Więc to bardzo ważna rzecz. Tu już y, mamy teologię konkretną, że y, pasterzami czy starszymi zboru absolutnie nie mogą zostawać kobiety. I tyle. No, taki porządek ustanowił Bóg. Więc kiedy Biblia zawsze mówi o pasterzach, o biskupach, o starszych czy prezbiterach, zależy jaki przekład macie, to zawsze chodzi o mężczyzn, którzy zostali umieszczeni na tym stanowisku w Kościele przez samego Boga Ducha Świętego. Oczywiście wielu się to nie podoba, nawet chrześcijanom. Tak? Zaczynają kombinować, tam kręcić pryscyla, kwila, nie, kto tam kim był. Słuchajcie, zostawmy takie dybagacje. Słowo Boże mówi wyraźnie. Gramatyka biblijna mówi o tym wyraźnie. 
Pojawia się pytanie, jak można to stwierdzić, że dany mężczyzna ma powołanie od Ducha Świętego, bo czytamy to o biskupach, których Duch Święty ustanowił w Kościele. Jak to sprawdzić, jak zweryfikować, czy dany brat ma prawo do pracy pasterskiej, ma prawo uczyć innych Słowa Bożego. Otwórzcie proszę Biblię na pierwszym Tymoteusza. Tu możemy zrobić zakładkę, zaraz tam wrócimy. Ale pierwszy Tymoteusza, rozdział trzeci. Słynny fragment, wersety od pierwszego do siódmego. Pierwszy Tymoteusza, rozdział trzeci, wersety od jeden do siedem. Apostoł Paweł napisał Prawdziwa to mowa. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być, i tutaj wymieniamy, nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Oczywiście te kwalifikacje Paweł powtarza Tytusowi w rozdziale pierwszym. Możemy sobie sprawdzić to w domu. Tam jest jeszcze więcej takich ciekawych szczegółów, ale wszystkie są mniej więcej w tym samym duchu. W duchu świętym oczywiście. Więc jeżeli mężczyzna spełnia te kwalifikacje, mówiąc krótko, które tutaj podyktował nam kto? Duch Święty, tak? Bo Biblia jest jego dziełem. To wtedy można uznać i Kościół, zgromadzenie może uznać, że jest on pasterzem ustanowionym przez Ducha Świętego. To nie jest tak, wiecie, że gdy zbór potrzebuje starszego czy pastora, to nie wiem, no z nieba spada złota koperta z pyłem, na kazalnicę najlepiej, no i się otwiera tam imię i nazwisko danego człowieka. No słuchajcie, nigdy tak nie było w Kościele Jezusa i nigdy tak po prostu nie będzie. Brat w Chrystusie, który pragnie biskupstwa, tutaj czytamy, ma w swoim życiu dawać wyraźne dowody działania w nim Ducha Świętego, już zanim obejmie to stanowisko. To nie jest tak, że zamianujemy i będziemy patrzeć, co się będzie działo, żeby on tam cały czas pracował nad sobą, bo tam taki urwis, nie? Ale jest, no bo nie ma ludzi w zborze. No tak nie może być. Absolutnie. I druga nauka wynikająca z tego zdania z dziejów apostolskich 20-28 wiąże się właśnie ze słowem biskup. Okay? Wielu z nas słowo biskup no pewnie kojarzy się z religią rzymskokatolicką, tak? Gdzie biskupem jest człowiek w takiej czarnej sutannie, czyli sukni, bo z łaciny sutanna to jest suknia, dosłownie, z fioletowym pasem, z jakąś tam fioletową piuską na głowie, ale w Biblii nie znajdujemy czegoś takiego. W tekście greckim mamy tutaj słowo episkopos, które oznacza dosłownie, to jest ciekawe, nadzorca, przełożony, opiekun, doglądający, dozorujący i nie ma informacji, w jakim stroju ma występować. Więc słowo to bardzo podkreśla, jaki rodzaj pracy i odpowiedzialności ponosi mężczyzna, który pełni rolę biskupa, funkcję biskupa w kościele. Pasterz zboru, czyli biskup, ma pilnować i chronić swój zbór przed wszystkim, co jest fałszywą nauką, przed fałszywymi nauczycielami, przed herezją. Jego obowiązkiem jest pilnować, by owce pańskie były karmione właściwą nauką wynikającą bezpośrednio ze Słowa Bożego. To uczy nas również, drodzy, że władza w rękach całego zgromadzenia, co dzisiaj jest bardzo popularną praktyką, trzeba przyznać, nie? demokracja i członkowie decydują o wszystkim. No jest to popularne w niektórych społecznościach, ale niestety, jak zauważył tutaj John MacArthur, napisał w swojej książce w ten sposób, jest to proceder, który zdecydowanie umniejsza rolę biblijnego autorytetu starszych, i hołduje zmianą kulturowym i demokratycznym, co jest zjawiskiem obcym nauczaniu Nowego Testamentu. I rzeczywiście, zobaczcie, nigdzie w Biblii, w Nowym Testamencie nie widzimy nauki, w której to cały zbór decyduje i funkcjonuje w sposób demokratyczny. 
Demokracja to jest prawa tego świata. Nigdzie w Biblii nie widzimy nauki, że każdy członek zboru ma prawo wierzyć jak chce, wierzyć w co chce, postępować sobie jak chce, samodzielnie decydować o sposobie działania Kościoła, jeszcze oczekiwać przy tym pełnego zrozumienia i akceptacji. To prawda, że dzisiaj są kościoły, gdzie pastorzy pozwalają owcom zachowywać się i wierzyć w to, co chcą, ale według Biblii jest to, powiem nawet mocniej, to jest wykroczenie. To jest wykroczenie, które natychmiast dyskwalifikuje starszego czy pastora z jego urzędu, ponieważ pasterz jest odpowiedzialny przed samym Jezusem, by nadzorować jego owce, by prowadzić je tak, jak Chrystus chce, kierować je tak, jak Chrystus chce, nie jak On chce żeby było fajnie i przyjemnie. Nie ma czegoś takiego. Dlatego właśnie, zobaczcie, Słowo Boże ukazuje nam jednocześnie odpowiedzialność Kościoła za tą ważną prawdę. I tak na przykład zobaczmy w pierwszym Tesaloniczan, piątym rozdziale, w wersecie 12, możemy przeczytać, w jaki sposób my, jako Kościół, mamy podchodzić do tych ważnych spraw. Pierwszy Tesaloniczan, piąty rozdział, werset 12, czytamy tutaj. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Zobaczcie, Biblia uczy nas, że starsi są przełożonymi dla członków zboru. W jakim celu? By panować nad każdym elementem życia, kontrolować im, wigilować wszystkich? Nie. Według tego wersetu pastor starsi są przełożonymi po to, by napominać, by napominać owce pańskie swoją mądrością? Też nie. Słowem Bożym. Słowem Bożym. Natomiast Kościół zobowiązany jest przez Słowo Boże, by darzyć uznaniem tych, którzy podjęli się tej niełatwej, no i przyznam szczerze, bardzo często niewdzięcznej pracy. Bo to jest praca. To nie jest glory i chwała, tylko to jest ciężka praca. Dlaczego zbór ma darzyć uznaniem przełożonych? Ponieważ każdy starszy, który rzeczywiście spełnia biblijne kwalifikacje, jest ustanowiony przez Ducha Świętego. Stąd, okazując szacunek, uznanie dla starszego, okazujemy w istocie szacunek dla Ducha Świętego oraz dla Bożego porządku, jaki ma funkcjonować w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. I powiem, drodzy, że w naszych czasach doszło do takiego odstępstwa, od tej biblijnej nauki, że wielu chrześcijan nawet nie uznaje słowa pastor, nie uznaje słowa starszy. Śmieją się często i mówią, e, tam już organizacja jakaś, nie? jakaś religia znowu i tak dalej, i tak dalej. Jakaś sekta. Ludzie nawet mierzo- mieniący się wierzącymi zaczęli sami definiować, na czym polega działanie Kościoła. I kiedy mają kościoły domowe, czy, czy jakieś inne swoje grupy, to sami decydują, jak to ma wyglądać, a nie odnoszą się do porządku ustalonego w Piśmie Świętym. Dostrzegamy dzisiaj odejście od tych zasad biblijnych. Dzisiaj widzimy, że albo w ogóle nie uznaje się stanowisk, które określił Jezus Chrystus w Kościele, albo powołuje się na te stanowiska osoby, które kompletnie nie mają żadnych, ale to absolutnie żadnych kwalifikacji duchowych, by prowadzili Kościoły. Oczywiście kwalifikacji, które czytaliśmy z pierwszego Tymoteusza, trzeciego rozdziału. I to sprawia, że kościoły lokalne, że te lokalne małe statka owiec są wystawiane na bardzo poważne niebezpieczeństwo, zwłaszcza pod względem nauki. Zobaczmy inny fragment, który wskazuje na to, jak zbór powinien traktować swoich starszych. To jest Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 7. Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 7. Co tu czytamy? Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Zobaczcie, początek tego wersetu w Grece, gdybyśmy zobaczyli do manuskryptu, brzmi tak. Pamiętajcie o dowodzących wami. Pamiętajcie o dowodzących wami. No wiecie, żyjemy w świecie, gdzie jak się słyszy dowodzący albo wódz, no to już no nieciekawie się dzieje w głowie, ale prawda jest taka, że ta sekularyzacja następuje też w kościołach. Poglądy świata, takie anarchi- anarchistyczne, tak, przechodzą do kościoła. 
I niestety wśród wierzących, wśród zborowników czasem pojawiają się takie głosy. Nikt nie będzie mną rządził. Nikt nie będzie moim wodzem, bo ja mam jednego wodza, Jezusa Chrystusa. Tak? Bardzo często słychać takie słowa. Oczywiście tak jest. A mówię na to amen, bo mamy jednego wodza. Jest nim Jezus Chrystus. On jest też moim wodzem. Ale Biblia mówi też o drugiej sprawie, bo kij ma dwa końce. I z drugiej strony kija mamy powiedziane, że określone w jaki sposób Jezus rządzi owcami. W jaki sposób wypełnia swoją władzę. A robi to posługując się właśnie mężczyznami, którzy muszą spełnić kwalifikacje, którzy, którzy mają w sobie Ducha Świętego, których ustanawia w Kościele i bezkompromisowo trzymają się Słowa Bożego, dając przykład do naśladowania ich wiary zborowi, który prowadzą. Dlatego zobaczcie, tutaj czytamy, rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Nie chodzi o to, że masz czekać do końca życia, aż ktoś umrze i powiedzieć, no ten z dzisiaj, kto był taki starszy, to bez naśladował go, tak? To nie chodzi o to. Koniec ich życia to inaczej koniec podejmowania przez nich jakichś decyzji. Czyli żyjemy, podejmujemy jakieś decyzje. Widzimy, że te decyzje u starszego są zgodne z wolą Bożą. Tak? Końcem ich życia, czyli postępowania w życiu. I teraz, jeżeli ta decyzja jest zgodna ze Słowem Bożym, ten człowiek naprawdę szedł za Słowem, to dlaczego ja mam nie naśladować jego wiary, jego zaufania do Boga? O to chodzi. Gdyby chodziło rzeczywiście o koniec ich życia, no to nie mielibyśmy dzisiaj w większości żadnych e, przykładów, tak? No bo byśmy czekali, aż brat w końcu się tam zawinie, do Pana pójdzie, no i wtedy rachunek, nie? Jak on tam postępował. Także nie o to chodzi. Greka tutaj wyraźnie pokazuje o tym e, gramatyka grecka, więc tak to, e, tak to wygląda. Ale o, po co o tym wszystkim dzisiaj mówimy? O takich sprawach e, organizacyjnych. Kochani, te wszystkie wersety jest ich więcej, ale moglibyśmy tutaj mówić i mówić. To wszystko pokazuje nam, że Kościół, że zbór chrześcijański to nie jest zabawa. To nie jest, wiecie, piaskownica, tak? Absolutnie. Kościół to wierzący ludzie, którzy są objęci uporządkowaniem samego Jezusa Chrystusa. Dlaczego Pan Jezus tak to wszystko zaplanował? Można by powiedzieć, zorganizował? Dlaczego ustanowił mężczyzn, których nazwał starszymi, pastorami, pasterzami, jeszcze nakazał ich szanować? Odpowiedź znajdujemy, zobaczcie, w dalszej części tego 28 wersetu, gdybyśmy znowu poszli do dziejów, do naszego głównego wersetu dzisiaj. Dzieje 2028, czytamy tutaj dalej. Abyście paśli zbór pański lub zbór Boga. Tak mamy w UBG. I rzeczywiście w manuskryptach jest zbór Boga. Tak? Abyście paśli zbór Boga. Więc Biblia uczy nas tu, że szacunek i uznanie dla pasterzy nie ma, nie ma to wynikać z tego, że oni są po prostu pasterzami. Że kiedyś ktoś tam położył na nich ręce, zamianował ich na starszych czy pastorów, a w związku z tym już z automatu należy się ich szanować i nie wiadomo, co jeszcze robić. Zadaniem starszego nie jest odbierać chwałę i szacunek i wypłatę na koniec miesiąca, tak? bo niektóre zbory tak postanowiły. Ale starszy jest starszym po to, by paść Kościół Boga. Taki mamy zapis. Służba starszego w Kościele polega na regularnym karmieniu owiec Boga, Pana Jezusa Chrystusa. Więc Jezus nie tylko nas zbawił, nie tylko przypisał nam swoją sprawiedliwość, nie tylko obiecał, że jesteśmy zbawieni na wieki, ale dał nam również nową naturę owiec. A skoro tak, to musimy jako owce być karmieni. O to chodzi. Tu powstaje pytanie, czym mają być karmione owce Boga? Gdyby odnieść się do prawdziwych owiec i zastanowić, czym one się odżywiają, to jak podają źródła hodowców owiec, które sprawdziłem przed tym kazaniem, oprócz soczystych traw, Owieczki jedzą marchew, owoce, dobrze zbilansowaną paszę zbożową, jęczmień, pszenicę. No bo taka właśnie dieta gwarantuje zdrowie owcy. Tak twierdzą hodowcy. W literaturze fachowej wyczytałem, że gdyby pasterz karmił owce na przykład nasionami strączkowymi czy złymi mieszankami zbóż, to skończyłoby się to na wzdęciach, kolkach i biegunkach. Tak czytamy. Dlaczego ty mówię? Bo chcę przełożyć to teraz na sferę duchową, bo tak czyni to apostoł Paweł. Kochani, owce Boga muszą spożywać pokarm od Boga. To jest pierwsza zasada. 
Jeżeli będą spożywać pokarm nie pochodzący od Boga, nabawią się duchowych chorób. Więc jeśli pasterz karmi zbór półproduktami biblio-pochodnymi, jeżeli karmi zbór popłuczynami po doktrynach chrześcijańskich, albo w ogóle nie zajmuje się doktryną, bo po co? Jeżeli jest zwolennikiem wszystkich możliwych poglądów, jeżeli twierdzi, że nie należy karmić owiec pokarmem stałym, czyli dobrą teologią, to prędzej czy później takie owieczki dostaną duchowej kolki. Prędzej czy później dostaną duchowych wzdęć. Prędzej czy później dostaną duchowej biegunki. I zacznie się bieganie od zboru do zboru, od pastora do pastora, od telefonu do telefonu. Jak to rozumieć? A jak to sprawdzić? A, a dlaczego? A i... Ostatnio wziąłem się już na sposób i mówię tak zawsze, jak ktoś pyta o jakieś sprawy biblijne. Kochany bracie czy siostro, a masz swój zbór? No mam. A masz pastora? Mam. To zadaj mu to pytanie. To zadaj mu to pytanie. Drodzy, Biblia ukazuje nam w tym miejscu bardzo ważną prawdę. Owce Chrystusa muszą być karmione najlepszą jakością duchowego pokarmu. I to jest priorytetowa sprawa. Priorytetowa sprawa. Dlatego jeśli starszy, jeśli pasterz lokalnego zboru, do którego należysz, naucza zdrowej, mocnej, biblijnej nauki doktrynalnej z przełożeniem na praktykę życia, że Ty wychodzisz po nabożeństwie i wiesz, jak masz żyć. Nie tylko znasz Biblię, znasz doktryny, ale wiesz, jak one się odnoszą do Twojego życia. Jeżeli taki pasterz zwraca Ci uwagę na fałszywą naukę, zwraca Ci uwagę na błędy, na fałszywe przekonania, w które być może zabrnąłeś czy zabrnęłaś, to nie robi tego po to, żeby udowodnić swoją przewagę nad Tobą. Nie robi tego po to, by Cię wyśmiać. Nie robi tego po to, by Ci okazać brak szacunku. Nie robi tego po to, by wtłoczyć Cię na siłę w jakieś ramy organizacyjne. Nic z tych rzeczy, drodzy. Bo pasterz, który naprawdę działa z powołania Bożego, robi to tylko i wyłącznie po to, byś nie dobawił się duchowej kolki, duchowych wzdęć czy duchowej biegunki. Na tym polega praca pasterza, do której powołuje nas Duch Święty. No natomiast jeżeli ktoś lubi duchowo chorować, lubi mieć duchowe rozwolnienie, lubi problemy, no to powiem tak, że w takich sytuacjach nawet najbardziej troskliwy, najbardziej zdrowy duchowo pasterz nie pomoże, jeżeli ktoś nie chce dać sobie pomóc. Ta część 28 wersetu przypomina nam więc, że Kościół jest własnością Boga. A skoro jest własnością Boga, to musi być zaopatrowany w żywność pochodzącą od Boga, a nie zaopatrywany w śmieciowe jedzenie pozbawione biblijnej teologii czy fundamentalnych doktryn chrześcijańskich. I tu chcę, kochani, podkreślić z całą stanowczością, że wszelkie dzisiejsze nauczania, które są pozbawione systematycznej teologii biblijnej lub są mieszanką wszystkich możliwych poglądów, byle fajnie brzmiało, byle dużo ludzi przyszło do zboru, tak? są po prostu śmieciowymi półproduktami, które nie dają owcom pańskim nic oprócz duchowego rozwolnienia. Chrześcijanin będący pod wpływem takich mieszanek jest pełen emocji, to prawda, ale nie jest pełen prawdziwego poznania Boga Biblii, co automatycznie przekłada się na chrześcijańskie życie, na życie w rodzinie, na podejmowanie decyzji, na stosunek do świata. I w końcu na oddawanie Bogu pełnej chwały. Taka jest prawda. Wiecie, nie ma potem co się dziwić, że chrześcijanie mają problem tak? z nauką na przykład o Trójcy, z nauką o piekle, nauką o suwerenności Boga, nauką o pięciu prawdach łaski, nauką o darach Ducha Świętego. No bo jeżeli całe życie jedzą coś, co nie jest pokarmem dla owiec, nie jest dedykowane dla owiec, tylko jest wymysłem, interpretacją jakichś mądrych ludzi, starszych czy tam, wiecie, denominacji, no to jak te owce mają być zdrowe? Jak te owce mają być zdrowe? Przychodzi człowiek, który jest 30, 20 lat gdzieś i rozmawiasz, jakby pierwszy raz był w kościele. Ale on jest wierzący, on chodzi, on się ochrzcił, on był tu, tam, wszystkich zna. Rozumiecie problem? Czujemy ten problem? Więc prawda jest taka, że wiecie, przygotowanie z tygodnia na tydzień, mogę powiedzieć o sobie, tak? Przynajmniej 3-4 godzin nauczania, bo tyle jest w kościele co tydzień, które byłoby w pełni zgodne z Biblią, które zawiera w sobie najlepszej jakości sprawdzone składniki, nie jakieś tam buble, 
jest bardzo ciężką i często żmudną pracą przez wiele godzin tygodniowo nad tekstem Pisma Świętego. Czasem nawet, jak czasu brakuje po pracy, to trzeba w nocy siedzieć i studiować, kiedy jest cisza, kiedy jest spokój w domu. Ale należy pamiętać, kochani, że dbanie o jakość nauki to wymóg stawiany przez samego Jezusa Chrystusa pasterzom, by chronili Jego owce. Dlatego w Kościele Jezusa Chrystusa nie ma mowy o tym, by starszy zboru nie przygotowywał się do kazań. Są dzisiaj tacy nauczyciele, którzy twierdzą, osobiście znam takich, którzy twierdzą, że oni nie muszą przygotowywać kazań. Że oni wyjdą na kazalnicę, otworzą Biblię i nagle po prostu leci z nich, bo Duch Święty gdzieś tam coś im mówi. Słuchajcie, to jest nonszalancja. To jest pycha, a nie pokorne podchodzenie do Słowa Bożego. Prawdziwe głoszenie Słowa Prawdy zaczyna się wtedy, kiedy ty na kolanach przez cały tydzień prosisz Boga o zrozumienie danego fragmentu. Kiedy ty czasami popłaczesz się nad Biblią, kiedy Bóg najpierw skruszy twoje serce, żebyś mógł stanąć tutaj i w wolności słowa powiedzieć to, bracia, tak powinniśmy żyć. O to chodzi. Dlatego nie ma czegoś takiego jak ja nie muszę pisać kazań, Bóg mi powie. Już znamy tych Pan powiadaczy. Pamiętajmy, że Pan Jezus ma wszelkie prawo wymagać od każdego z nas dbałości o to, jak karmimy duchowo siebie, jak karmimy duchowo nasze rodziny, Nasze dzieci, nasze zbory. I choć słowo z dzisiejszego fragmentu z dziejów 20 jest przede wszystkim do starszych, to tak naprawdę zobaczcie, że każdy chrześcijanin musi dbać o to, w jaki sposób odżywia się duchowo, jak do tego podchodzi. Dlaczego to jest ważne? <śmiech> zobaczcie ostatnie zdanie 28 wersetu. Apostoł Paweł mówi tu o Kościele. <śmiech> mówi zbór pański, czyli zbór Boga, nabyty własną jego krwią. Kościół Boga jest nabyty nie za pieniądze, pierwszy Piotra mówi, nie, rzeka, nie rzeczami znikomymi zostaliście wykupieni z marnej natury waszej, ale czym? Własną krwią, bezcenną, świętą krwią baranka. Drodzy bracia i siostry, chciałbym was zapytać, czy jest coś na świecie cenniejszego niż przenajświętsza krew Jezusa Chrystusa? Nie. Absolutnie nie. Kiedyś o tym mówiłem, ale gdybyśmy wyobrazili sobie taką wielką wagę i na jednej szali położyli wszystkie królestwa świata, całą ludzką mądrość, wszystkie morza, wszystkie oceany, wszystkie kontynenty, wszystkie planety, wszystkie gwiazdy w całym wszechświecie, wszystkie galaktyki i wszystko to o istnieniu, czego nie mamy jeszcze pojęcia. A z drugiej strony postawilibyśmy tylko Jezusa i Jego przynajświętszą krew. To wiecie, co się stanie? Ta szala jak runie w dół pod ciężarem Chrystusa, tak zmiecie z powierzchni istnienia, z powierzchni wszechświata tą drugą szalę, która zawiera to wszystko. Bo Jezus Chrystus i Jego święta krew jest największą miarą, jest największą wartością, jest największą ceną, dzięki której wybrani dostąpią zbawienia. A teraz popatrz szybko do wersetu. On nabył Kościół własną krwią. On nabył Kościół własną krwią. Dlatego Kościół to nie żarty. Wybrani, zbawieni ludzie zostali kupieni za najwyższą cenę we wszechświecie. Dlatego Chrystus zadbał o to, by w sposób szczególny chronić tą swoją cenną własność. I dlatego ochronę powierzył wybranym przez siebie mężczyznom, którzy mają pilnie i wiernie trzymać się Jego Słowa. Nie swojego Słowa, Jego Słowa. Dlatego chcę powiedzieć, że nie potrzebujesz dzisiaj religii. Nie potrzebujesz filozofii tego świata. Nie potrzebujesz coachingu, treningu osobowości. Są takie dzisiaj treningi nawet dla pastorów. Nie potrzebujesz prawidłowości politycznych. Nie potrzebujesz doprowadzać do przemiany rządzących i świata. Nie potrzebujesz znać wszystkich teorii spiskowych, żeby zostać zbawiony, bo potrzebujesz Chrystusa. Potrzebujesz Jego nauki. Potrzebujesz Jego słowa, by się Nim karmić. Potrzebujesz właśnie Jego, bo nic w całym wszechświecie nie może Mu dorównać. Bo nic w całym wszechświecie nie ma prawa nawet na chwilę stanąć na równi z Nim pod pytaniem, a co jest ważniejsze? Hańbą jest pytać, co jest ważniejsze, kiedy zestawimy to z Chrystusem. 
I dlatego zobaczcie, skoro Kościół jest nabyty, jak pisze, mówi Paweł, przez Boga za tak wielką cenę, gdzie większe już nie ma, bo krew Chrystusa jest największą ceną, to Kościół musi dbać o to, by nauka, którą głosi, w którą żyje, którą przestrzega, była nauką Chrystusa. Bo nauka, by nauka głoszona z kazalnicy była dokładnie tym, co powiedziałby Chrystus. Co zrobiłby Chrystus. Jak postąpiłby Chrystus. Bo Chrystus jest właścicielem Kościoła. I to On decyduje, co ma być treścią nauczania Kościoła. Kościół nie jest własnością starszych. Nie jest własnością pasterzy. Jest własnością Chrystusa. Pasterz ma tylko to doglądać. I karmić tym, co Chrystus chce. Wiecie, jak w naszych czasach mówi się dzisiaj nakazanie? Inspiracja. Jakiś czas temu spotkałem się z taką zapowiedzią kazania, nawet w szczecińskim, że tak powiem, zboże. Cytuję. Jutro będzie nas inspirował jakiś tam iksiński. Tak? Pan przyjedzie i będzie inspirował zbór Boga. Czujecie temat? Kochani, pasterze nie mają inspirować Kościoła swoim słowem, ale mają wykładać Kościołowi słowo Boga. Księga po księdze. Rozdział po rozdziale. Werset po wersecie. Słowo po słowie. Bo tym mają się karmić owce Pana. Jedyną naszą inspiracją jest ta natchniona duchem księga, którą trzymasz właśnie w ręku. A nie żaden człowiek, który inspiruje zbory swoją charyzmą, oratorstwem, nazwiskiem, popularnością. Absolutnie tak nie jest. Zobaczmy, dlaczego Paweł ostrzega przed tym starszych. W wersecie 29-30 czytamy, Paweł pisze, w zasadzie mówi, Łukasz pisze, ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki, drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet spośród was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Więc Paweł mówi o pewnym fakcie, który nastąpi. On wie, że po jego odejściu wejdą do zborów wilki drapieżne. To znaczy powstaną nauczyciele, którzy będą mówić rzeczy przewrotne. Będą mieszać prawdę z kłamstwem. Będą szli w emocje i w doznania. Mało tego, będą stawali się autorytetami dla innych. Dlaczego? Bo Biblia mówi. Pociągną za sobą uczniów. Będzie o nich głośno. Będą podziwiani, będą cytowani. Pociągną uczniów. I rzeczywiście już w czasach apostoła Pawła zbór został zaatakowany przez judaizujących, przez gnostyków, przez ówczesnych filozofów. I trzeba przyznać, że po około dwóch tysiącach lat jest już tylko gorzej, jeśli chodzi o fałszywe nauki. To, co się teraz dzieje. Paweł miałby co robić z tym Mateuszem. Ale zobaczcie, że Kościół Jezusa Chrystusa nabyty Jego krwią, on będzie trwał. Bo bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Nigdy. Zawsze będzie grupa ludzi, którzy będą dbali o słowo, będą głosić twardą Ewangelię, twardą teologię, mimo że się to ludziom nie będzie podobało. Trudno. Niech się nie podoba. Kościół będzie trwał, bo jest to dzieło Boga, a nie nasze dzieło. Gdyby to było nasze dzieło, to nasz zbór to by już 15 razy zakończył działalność. Gdyby to było dzieło ludzkie. Stąd apostoł Paweł mówi dalej, zobaczcie w 31, 32 wersecie. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie, w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam świadec, dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Zobaczcie, Kościół Jezusa Chrystusa nie jest dziełem ludzkich starań. Nie jest dziełem jakiegoś zdolnego człowieka. Prawdziwy Kościół jest dziełem Boga i dziełem Jego łaski. Dlatego Paweł poleca starszych w Efezie Bogu na koniec i Jego łasce. A im samym jako pasterzom nakazuje czuwać. Mówi, dlatego czuwajcie. To, co wam powiedziałem, jest powodem, dla którego macie czuwać. Czuwać to jest greckie słowo gregorejte, które oznacza dosłownie nie spać. Często się mówi, jak ktoś czuwa, to znaczy nie śpi. I tak jest po prostu z greki. Więc Paweł mówi do starszych niejako 
nie śpicie. Obudźcie się. Popatrzcie na mnie, mówi Paweł, we dnie, w nocy, nawet ze łzami. Czyli były sytuacje, gdzie płakał, gdzie nie miał sił, gdzie się załamywał postawą niektórych, nawet starszych zborów. Mówi ze łzami, napominałem każdego z was. Dlatego zostawiam was z Bogiem i Jego słowem łaski. Pilnujcie tego, nie śpijcie duchowo, trzymajcie się prawdy, głoście o łasce, uświęcajcie się. To jest kwintesencja tego wersetu ostatniego. No to podsumowanie. Czego uczy nas dzisiejszy fragment Słowa Bożego? Dzisiejszy fragment pokazał nam, że problem błędnych nauk rozpoczyna się wtedy, gdy osoby odpowiedzialne za kościoły, odpowiedzialne za głoszenie Słowa Bożego nie uważają na samych siebie. Dzisiejsze kazanie nosi tytuł Miejcie piecze o samych siebie. Jeżeli tego nie ma na starcie, to jest pierwsze zdanie. Jeżeli tu będzie zawalona robota, to potem będzie się sypać dalej. Jeśli jest takie świeckie przysłowie, na pewno znacie. Ryba psuje się od głowy. Nie? Coś w tym jest. Jeśli starsi zboru nie będą czuwać, jeżeli pastor nie będzie czuwać, jeżeli nie będą przyglądać się w lustrze Słowa Bożego, jeśli nie będą badać siebie, czy nadal spełniają wymogi biblijne dla pasterzy, jeżeli przestaną wgłębiać się w studiowanie Słowa Bożego, twierdzą, przecież ja tyle lat nauczam, ja już wszystko wiem z Biblii. No to zaczną się kłopoty. Musz czuwać. Nie masz zasnąć, bo ty już wszystko wiesz. Bo wiesz, gdzie co jest napisane, już poukładajesz sobie doktrynę i teraz możesz sobie robić, jak chcesz i co chcesz. Nie. Każdy pasterz musi cały czas studiować Boże Słowo, rozmyślać w pokorze nad nim. I myślę, że chociaż dzisiejszy fragment dotyczył głównie starszych Kościoła, a musi być takie nauczanie, no bo w Kościołach są starsi, to prawda jest taka, że każdy z nas, każdy z nas może wynieść wiele z dzisiejszego słowa. Czego więc możemy nauczyć jako cały Kościół, jako każdy członek zboru? Otóż każdy chrześcijanin, kochani, jest odpowiedzialny przed Panem Jezusem, by wiernie trzymać się Słowa Bożego. Nie możemy iść na kompromisy ze Słowem Bożym. Jeżeli Biblia wyraźnie mówi nam o pewnych kwestiach, wyraźnie naucza o pewnych zagadnieniach, to mamy się tego po prostu trzymać. I tyle. Bóg, wiecie, nie wymaga od nas czegoś, czego nie bylibyśmy w stanie zrobić, żeby Go uwielbić. Dla Jego chwały, absolutnie. Powinniśmy też pamiętać, by nigdy nie iść ślepo za żadnym człowiekiem, czyniąc Go autorytetem, uwaga, równorzędnym ze Słowem Bożym. Tak? Jeremiasza 17,5 na pewno znacie. Znamy. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie. A od Pana odwraca się jego serce. Gdy przyglądamy się historii, to gdzieś zawsze pojawiała się taka tendencja, by patrzeć na autorytety ludzi. Już w pierwszym zborze w Koryncie pojawił się ten problem. Pamiętacie tydzień temu brat Szymon też zwiastował słowo na początku. Tak, z pierwszego listu do Koryntian. W Koryncie pojawił się problem, że ludzie patrzyli i podziwiali braci. Podziwiali pastorów, można by powiedzieć. Tak? I musiał Paweł napisać korygujący list, żeby nigdy nie patrzyli na ludzkie autorytety, ale żeby podziwiali Jezusa Chrystusa. Żeby krzyż był w centrum Kościoła, a nie ludzie. W naszych czasach istnieje podobny problem. Bardzo często wskazuje się na to, co ktoś powiedział, Ktoś coś napisał, ktoś coś powiedział, jakąś mądrą sentencję, um, czy jakieś dzieło napisał i tak dalej, czy powiedział dobre kazanie. I powiem w ten sposób, nie jest niczym złym odnoszenie się yy, i sprawdzanie tak, tego, co ktoś napisał, zwłaszcza brat w Chrystusie, który jest dobrym teologiem i tak dalej. Dzisiaj na przykład cytowałem brata MacArthura, który prawda, też powiedział, za zauważył w swojej służbie wielodziesięcioletniej e, pewną rzecz, w zgodzie ze Słowem Bożym. Nie jest nic w tym absolutnie złego. Zresztą pamiętajmy, że wśród nas nie ma na przykład wykształconych biblistów. Nie ma archeologów, nie ma znawców starożytnych języków. Tak? Chyba, że ktoś jest, a nie wiem. To od razu zapraszam do współpracy, do konsultacji. Nie? Ale chodzi o to, że ci ludzie odebrali specjalnie wykształcenie po to, żeby pomagać zborowi Chrystusa. I chwała Bogu za takich mężczyzn. To są wielkie dary. Niemniej zawsze powinniśmy pamiętać, drodzy, że dzieła ludzi, że ich opinie i twierdzenia, które 
były redagowane przez ostatnich 2000 lat, nie mogą być dla nas autorytetem, uwaga, na równi z Pismem Świętym. Na równi z Pismem Świętym. Żadne wyznanie wiary, żaden komentarz biblijny, żadna autorska książka nie jest i nie może być, podkreślam, na równi z Pismem Świętym. Nigdy. Dlaczego? No zobaczcie, kiedy w historii chrześcijaństwa przyszło największe odstępstwo? W którym momencie? Kiedy tak byśmy sobie pomyśleli? Kiedy na tronie autorytetu wiary, wiary, zasiadł człowiek. Ubrano go w białe ubranie, posadzono go na złotym tronie i powiedziano mu teraz nieomylnie masz prawo decydować o Kościele Jezusa Chrystusa bo jesteś zastępcą Jezusa Chrystusa. Więc co się stało? Odebrano autorytet Pismu Świętemu, a dano autorytet człowiekowi. I się zaczęło. I się zaczęło. Mamy sytuację, w której autorytetem jest człowiek, a nie Biblia. Człowiek, a nie Słowo Boże. Zaczęło się pisanie encyklik. Zaczęło się opisywanie żywota męczenników. Zaczęto robić z tych męczenników pośredników do Boga. Potem zaczęto ich malować, potem zaczęto ich rzeźbić, potem wytłaczać, potem nosić na szyi. I co mamy? Bawochwalstwo. A zaczęło się od czego? Dzieje 2028. Spośród was samych, tutaj dalej czytamy, tak? 30 werset. Nawet spośród was samych. Czyli ludzie, którzy mieli obowiązku pilnować Słowa Bożego, zajęli się czym innym niż Słowo Boże. Więc zobaczcie, religia powstaje zawsze tam, gdzie przestaje być traktowane Słowo Boże jako ostateczny autorytet. Więc kochani, nigdy nie dopuśćmy do tego, by w naszym zboże, by w życiu osobistym Biblia zeszła na drugi plan. Ona musi być w centrum naszego życia. Nie lekceważmy również porządku, jaki Chrystus ustanowił w swoim Kościele. Módlmy się o pastorów, módlmy się o starszych, by nie szli na kompromisy, żeby wiernie trzymali się w swoich nauczaniach Słowa Bożego i tylko wyłącznie Słowa Bożego, ponieważ w ten sposób Bóg chroni swój Kościół przed błędami i herezją. Niech dobry Bóg nam tym wszystkim błogosławi. Amen. Amen.